ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ബി കോളിറ്റാസ് അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാർട്ടീഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ടീഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക്കുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എന്തായിരുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചില കമ്പോണൻറ്റുകൾക്ക് രണ്ട് സോൾവൻ്റിലേക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ടു സോൾവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റ് പ്രത്യേകത അവർ തമ്മിൽ ഇമ്മിസിബിൾ അവർ തമ്മിലേക്കല്ല അതിലേക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പണൻ്റ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് കമ്പണൻറ്റിന് എയിലേക്കാനും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബിയിലേക്കാനും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ എക്സിന് എയിലും ബിയിലും ലയിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എയിൽ ലയിക്കാനാണോ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ് എയിൽ ലയിക്കും കുറച്ച് മാത്രമേ ബി ലയിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ബിറ്റ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദി ദാറ്റ് ഫിനോമിന ഇസ് ബി കോൾട്ട് ആസ് പാർട്ടീഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ് തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി സംഗതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട അത് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അത് ഒരു സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിന അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കുക വെള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയുന്ന സോൾവൻ്റ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലറി ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സ്ലറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മുക്കുക മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ആ സ്ലറിയുടെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പഴം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴം നമ്മൾ തിൻ സ്ലൈസ് ആക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈദയിൽ മുക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ മൈദയുടെ കോട്ടിങ് പഴത്തിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കോട്ടിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് നീ കാണാൻ പറ്റും സിലിക്ക ഉണ്ട് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോൾവൻ്റിലാണ് ഈ സ്ലറി സ്ലറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പം അവിടുത്തെ എ ആണ് ഈ കേസിലുള്ള എന്ത് ഫേസ് സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് ആ എ ആണ് സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് ഒരു ലിക്വിഡാണ് സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് ലിക്വിഡാണ് കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾവൻ്റിലാണ് ഈ സ്ലറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെടുത്തുള്ള കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് സോറി എ ബി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു പി ക്യു ആർ ഇതാണ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കമ്പണൻസ് അവയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും അവ മാറി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം പി നെയും ക്യൂവിനെ ആറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ ഈ ചെടിയുടെ ഇല നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു പൊട്ടുപോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊട്ടുപോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചേക്കാം അറ്റ് ഇസ് പോട്ടഡ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് സ്ലറിയിൽ മുക്കുക സ്ലറിയിൽ മുക്കിയാൽ സ്ലറിയിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കോട്ടിങ്സിൻ്റെ മേലെയാണ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പി ക്യു ആർ നമ്മൾ ഒരു നല്ല കുറുക്കി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടാങ്ക് എടുക്കാം ആ ടാങ്കിൽ മറ്റൊരു സോൾവൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സോൾവൻ്റ് എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്തല്ല മിസിബിൾ അല്ല ഇമ്മിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സോൾവൻ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ മുക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അടച്ചു
ആ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മേലെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർഫസിൻ്റെ മേലെ കൂടി മറ്റേ ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കേൾക്കുക പീക്ക് ബീനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരെക്കാട്ടും എനെക്കാട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ദൂരം നമ്മളെ പി മൂവ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് പി റീച്ചസ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പി അതായത് ബി മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി പീക്ക് ബീനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ ബിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പിയും പോ ഇനി ആറിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അധികം ദൂരം ബിയുടെ കൂടെ പോകൂല അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമ്മുടെ ആറ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നു രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ആരുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ക്യൂ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾവൻ്റ് ചിലപ്പം ഇവിടം വരെ എത്തും കാരണം പി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം ഇതാണ് പീക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടമാണ് ബീൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ബീൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ഇവിടം വരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾവൻ്റ് ഇവിടം വരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നമ്മൾ പി എത്തും പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പി ഇവിടം വരെ എത്തുള്ളൂ ഇനം എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കും നിങ്ങൾ പിയും ക്യൂവും ആറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം പിയും ക്യൂവും ആറും കളേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിയും ക്യൂവിനും ആറിനും ചിലപ്പം കളേഡ് ആയിരിക്കില്ല കളേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം അതിനെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ചില കളറിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിൻ ഹൈഡ്രിൻ പോലത്തെ ചിലർ ഏജൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഏജൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് കളർഫുൾ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഉണക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി എടുക്കുക മീൻസ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട അനാലിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് തിൻ ലെയർ ക്രമാറ്റോഗ്രാഫി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലറിയിലുള്ള സോൾവൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഈ മൂവി ചെയ്യുന്ന സോൾവൻ്റ് ആണ് മൊബൈൽ ഫേസ് അപ്പൊ രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ എൽ എൽ സി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ക്രമാറ്റോഗ്രാഫി ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആർ എഫ് വാല്യൂ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം ആർ എഫ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർ എഫ് വാല്യൂ ആർ എഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം റിട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ എന്നാ പറയാം ആർ എഫ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം ദി ബേസ് ലൈൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി സോൾവൻറ്റ് ഫ്രം ദി ബേസ് ലൈൻ ഉദാഹരണം എനിക്കിവിടെ പിയുടെ ആർ എഫ് വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി കമ്പോണൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ പി ആയതുകൊണ്ട് ആ ദൂരം കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിവൈഡ് ബൈ സോൾവൻറ്റ് പോയ ദൂരം നീ കാണാൻ പറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾവൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ദൂരം പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ഈ വാല്യൂ കുറവ് ഈ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും ആർ എഫ് വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർ എഫ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പോണൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർ എഫ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഈ ആർ എഫ് വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നമ്മൾ കൊറമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്തു ആർ എഫ് വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർ എഫ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു എസ് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ലിക്വിഡ് ഫിലിം അഡ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദി തിൻ ലെയർ ഓഫ് അഡ്സോർബൻഡ് ലൈക്ക് സിലിക്ക ജെൽ അലൂമിന
the separation. Working principle. Slurry of adsorbent like silica, alumina in a solvent bracket A goduka is coated uniformly on the glass plate. Now this is known as chromo plate. C H R O M O P L A T plate, chromo plate. The mixture of component to be separated is spotted at the base of the chromo plate. It is then placed in a glass tank containing an another solvent, bracket mobile face, in a slanting manner. The tank is closed with a lid. Then you draw this picture. This picture is very That's the textbook picture. The solvent in the tank along with the components along with the components moves upward due to capillary actions. Since the distribution properties of components are different, different since the distribution properties of components are different, they move in different rates. Thus, the separation of component takes place. The plate is taken out and dried. If the components are not colored, they can be made colored by spraying suitable reagents like ninhydrin, N I N H Y D R I N E. The components are scrapped off and scrapped off, C R S C R A P P E D, off, O W F, and then investigated. RF values used for the identification of the components. Then RF value is equal to distance traveled by the component from the baseline divided by distance traveled by the solvent from the baseline. RF value depends on nature of solvent, the quality of the medium, number, number one nature of solvent, number two quality of the medium, number three temperature, number four nature of the components. If 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 are made fixed, RF value is characteristic value of a particular component. In the application, it is used for identification of drugs and alkaloids present in the plant. Alkaloid, alkaloid present in the plant. Detection of contaminant in the chemicals. Used in biochemical separation. Nalamatade analysis of complex organic mixture. Itrayana thin layer, sorry, thin layer chromatography classum adinda nodes. Padishaka. Right. Thank you.